就是这两千块钱，今天的事情烂到肚子里，就当什么也没发生。埃龙海城三年，终于找到你了，可你却记不起我是谁。曾经许给你的一切，我都会为你兑现。既然找到你了，你的所有一切，我方晨都必须去了解。萧云言，我来了。哎，君上，哎，真认识您呐！相<笑>识这三年，全世界的大佬们都在寻找你，功夫不负有心人。终于让我玉峰在这小小的龙海城找到了您。终于让我玉峰在这小小的龙海城找到了您。行了行了行了，烦不烦啊？躲了你们三年了，躲到哪儿都不找到，怎么找到的？您昨夜在圣河酒店出手时，被附近的监控给拍到了。失败。记住。本君上的行踪，任何人都不许知道，尤其是大洋彼岸那几个女的。是。啊啊啊！君上，属下都得问一句，您为何这三年一直待在这小小的龙海城啊？造小孩啊？啊啊！萧玉言，上车。哎，开车吧，美女。君上就这样走了，还有孩子了。五万块，干不干？干。呃、干什么？盛和集团少东家王天，是要你假装？你不是跑龙套拍短视频的吗？这是你跑一年龙套都赚不来的。盛和集团我惹不起，给个痛快话，干吗？哦，原来是这样啊！我干，这妮子。把玉峰跪地的一幕，当作是在拍段子了。少爷，三十分钟过去了，你说肖云岩那个女人，她敢来吗？她不敢来，但她一定会来，因为这个单子是肖家最后的救命稻草。这个单子是肖家最后的救命稻草。你们这群废物！昨天让你们给他下药，结果中途人找不到了，养你们还不如养几条狗。肖总，好久不见啊！这位是？哦，我男友，未婚的那种。未婚的那种。<笑>肖总，谈个单子，还带未婚夫来啊？不过你这未婚夫。怎么跟个八辈子没吃过饭似的？你是猪吗？饿死鬼头袋，我付了钱的，能不能给了一点？不急不急，吃饱了，好歹富二代啊！周志家过来就是个错误，真是丢死人了。<笑>哎，君上。哎，这些都是给未来小主准备的见面礼，奶嘴、奶粉、纸尿裤，还有一岁到六岁婴儿穿的衣服、裤子、鞋子、袜子，还有帽子，都是特供。君上，呃，君上，这位是是大嫂吧？滚！啊啊君上，我已群发了消息，四大战神、六大兵王、八大金刚正在火速前往龙海城，还有全世界的大佬们要拜见君上。低调龙头，是不是非要我把你的耳朵割下来才行？带着你的人给我滚！啊
好的局上，我现在就过来。<笑>君上，<笑>本少还是皇上呢，你找个跑龙套的跟我在这演戏呢？要不要本少的保镖教教你怎么做人呢？嗯、要不要？本少的保镖教教你怎么做人呢？你不信啊？你这龙套演的也太不专业了，哪能让人相信？哎呀，你也不信啊？萧炎，我说你从哪儿找了个白痴，还挺喜欢演戏的啊？看来这未婚夫的身份也是假的吧？萧总让你来跟我谈单子，这样吧，你只要当众把自个儿的衣服给脱了，盛和集团的单子我可以给你们削去。你是我见过口气最嚣张的人。这里有两千块，你除去了龙套费之后，剩下的钱，拿着它，有多远滚多远。啊、你算个什么东西，也配跟我叫板？你敢打本少？愣着干什么？打呀、啊！多、啊啊，练馆。给我离萧云岩远点儿，否则王家会被从龙海城抹去。给我离萧云岩远点儿，否则王家会被从龙海城抹去。我告诉你，在龙海城，你得罪我，我让你见不到明天的太阳。海子怡，风神，算了吧。就这么算了，那岂不是以后？任何人都可以跟我叫板。嗯、别打，别打，别打！我走了，我以后再也不敢对萧玉言有任何心思了。放了你可以，萧家的单子怎么办？呃，我接，我现在接。你愣在那儿，给单子呀！啊啊别叫我老婆，都那个了，还不是老婆呀？咋的？你想吃干抹净耍赖皮啊？那个了，就一定是媳妇吗？<笑>谢谢你替我出气啊，也帮我拿下了单子。可盛和集团的背景很恐怖，以他那睚眦必报的性格，他肯定不会就此善罢甘休的。自家人不用谢，以后多替我生几个娃娃就行。自家人不用谢，以后多替我生几个娃娃就行。小妹、啊，你也谋杀心腹啊？这张卡没有密码，卡里有八万块，希望可以帮到你。你可以去横店当龙套，那里机会更多。哎，不会吧，老婆，你就这样把我打发了？哎，君上。人家这不是跟你开个玩笑吗？以后没我的允许，不许擅自进入我的房间。给你个将功补过的机会，替我去做三件事。第一，立刻调查清楚萧云岩的现状；第二件，我不管你用什么办法让王家从龙海城给我消失，顺便让盛和集团也给我消失。这第三嘛，安排大洋彼岸的财团，我让他们给萧云岩安排几个百亿的大单。你让自己的产业倒闭，那那盛和集团可是您的产业呀、啊！你让自己的产业倒闭，那那盛和集团可是您的产业呀、啊！嗯，怎么回事？先生，您离开的这三年发生的事情太多了，那个盛和集团。刚刚被天魂殿并购，而我玉芳，乃是那盛和集团最大的幕后控制人，而您，君上是最大的大 boss。并购，多少市值？哎，五十亿。哎，小心姐，五十亿，五十亿你就让他入天魂殿？现在没有千亿市值也敢入天魂殿？不是，我这不不嫌丢人。我是不闲着无聊嘛，就收了点小虾米
。这样，王家的死活就由萧云岩决定。至于盛和集团嘛，就作为见面礼，也送给萧云岩。去吧。啊哈，明白，马上安排。嘿嘿嘿。啊，本君上菜去吃个午饭，刚刚没吃饱。嗯、方晨，你怎么来了？十万块，干不干？十万块，干不干？你知不知道你这样说很容易让人浮想联翩，产生误会啊？我不知道怎么说，有件事想请你帮忙。走，出去说。你这么着急找我来，什么事啊？我带着合同回家，不小心说漏了嘴。爷爷要我带你这个假冒的未婚夫去见他，不然就和我断绝关系。这么狠，我知道了。他是怕惹事儿。你再帮我一次，回去见我爷爷。他人很好的，只要把事情说清楚了，他肯定消息。出发，帮你摆平。爷爷。我回来了。你就是云岩找的那个赝品，老爷子，你好，我叫方晨，我叫赝品。哼，是谁给你的胆子敢暴打王亲少爷？给我萧家捅了这么大娄子！老爷子，你可知道，昨晚是王天心给云岩下药，今日意图实行不轨，我对他那样已经很仁慈。闭嘴！我们萧家的事还轮不到一个外人品头论足。闭嘴！我们萧家的事还轮不到一个外人品头论足。你现在跪下忏悔，向王天少爷祈求原谅。爷爷，您消消火，大不了这单子咱萧家不要就是了。你懂什么？萧家上上下下就指着这个单子养活，那王天少爷是人中龙凤，你们好不容易有了机缘，被他给搅和了，你该怎么办？哟，是什么风把您给吹来了？今天的事，老头子不知情，要不然怎么能让您受这么大的委屈啊？这个罪魁祸首，我给你带来了。我们跟这小子一点都不认识。啊、肖总，盛和集团所有资产，即日起全部无条件送给您。送给我？王天，你脑子里装大粪了？要将这么牛逼的产业无条件送给我云岩姐，闭嘴！你脑子里装大粪了？要将这么牛逼的产业无条件送给我云岩姐，闭嘴！王天少爷，我知道你在开玩笑，这是给我们云岩的聘礼吧？这不是聘礼，这是我真心悔过。邱教祖，原谅我的无知。好，好，好，原谅，原谅。你原谅不行，必须要肖总亲自原谅。云岩，你的态度。王天，你对我下药这件事实属无耻。不管你今天犯什么迷糊，既然你主动来认错，我就暂且不与你计较了。谢谢，谢谢肖总。<笑>谢谢肖总。大人有大量，萧云岩，我得不到，你小子也别想得到。她可是大佬看上的女人，咱们俩的事儿没完。萧云岩，我得不到，你小子。也别想得头，她可是大佬看上的女人，咱们俩的事儿没完了。<笑>我今天心情非常好，萧家大摆宴席，不醉不休。至于你这个赝品，赶紧给我滚！萧老爷子，过河拆桥啊！盛和集团送给萧家的，可是我的功劳。实话告诉你，我就是那个超级大佬。就是我喜欢萧云岩，<笑>你不怕风大伤了舌头？来人，把他给我轰出去！啊
，拜见君上。君上，你又整这么一出。那我领他们走。哎，别别，哟，您是亲家吧？哎嘿，来，这是批准礼单，请您过目。选个良辰吉日，迎娶过门。选个良辰吉日，迎娶过门。迎娶过门，你是谁呀、啊？忘了介绍了，我是君上的麾下重臣。豪华游轮一百艘，私人直升飞机一百架，大型客机一千架，<笑>私人庄园五百亩，私人岛屿五十座，<笑>黄金一千吨。你把我们当二傻子的吗？滚！哎，老爷子，您别激动嘛。哎，这些对于我们来说，那都是九牛一毛而已。哪儿来的奇葩佬，上我们萧家来演戏？给我滚！哎，别，老爷子，我真的是来提亲的。行，闹够了没有？这君上，亲家不相信，咱要不把那个飞机、游轮什么的全都运过来？哎。您看可香？五秒钟之内，说我们一起就是，否则，呃，这究竟搞的是哪一出啊？就这么走了？这帮二傻子想来就来。不过今天心情好，赶紧给他一碗饭。吃完了，赶紧给我滚！这帮二傻子。想来就来，不过今天心情好，赶紧给他一碗饭。吃完了，赶紧给我滚！云岩孙女，该起床了。我们萧家可都是沾了你的大光。今天你去盛和集团接任总裁的第一天，不能再睡懒觉了。该起床了。怎么四条腿？还有毛？云岩。你床上男人是谁？男人在哪？你自己看。早安。你怎么在我的床上啊？一个人睡不着，昨晚就过来了。看你睡得太香，就没忍心叫你。你昨晚不是走了吗？走？这里是我老婆家，我走哪里去啊？嗯、你滚下去！你们昨天晚上在一起睡的？不是你想的那样的，爷爷。看他太累，昨晚没睡。前天你们也在一起了。哎呀，疯狂被白给了。哎，前天你们也在一起了。哎呀，疯狂被白给了。哎，你小子有种！你敢睡我的孙女儿？你给我出来！爷爷，前晚的事情也不能全怪他，是王天给我下了小蓝水，要不然也……你给我住口！小明，去把他给我打一顿！小瘪三，我早就看你不顺眼了。<笑>哎呀！你，老爷，出大事了！盛和集团的财务有问题，别说市值五十亿了，账面连一百万都没有，负债还不上，外债要不回，现在的公司就是个空壳。负债还不上，外债要不回，现在的公司就是个空壳。负债有多少？五十亿啊！啊，怪不得把集团送给我们。爷爷，这是挖了坑，让我们往里跳呢。还有办法补救吗？我们现在把集团还给王天，你看行不行？王天找不到了，电话是空号。啊，爷爷，都怪你！要不是你把王天得罪了，这种事怎么会落到萧家来？本来我们就是个小公司，这下……完了，我我不知道呀。你不知道，不知道就把你卖了。嗯，老爷子
，我能救萧家。你能救萧家？你知道五十一有多少吗？能压死一百个你。这样，我给你立个誓，若是我不能救萧家的话，我任凭你处置。若是我不能救萧家的话，我任凭你处置；若是能的话，你就好。如果你能救，你睡了我孙女的事，老夫既往不咎。成交。不过我还有一个条件，我要跟萧云岩结婚。我不希望我的女人哭，我只希望她笑。如果你愿意，我可以把全世界都给你。这个奇葩，跑龙套跑傻了。等我，娶你。方晨，你等一等。什么事情还追出来？想我了。你一个龙套，居然敢跟爷爷打赌，那可是五十亿的负债啊！放心。一个电话解决问题。看来跑龙套的真的很容易白日做梦啊！三句话离不开吹牛，那你证明给我看。那你证明给我看。对不起，您的电话已欠费。请您续交电话费，谢谢。停机了。就这，还说要来拯救我们萧家的危机，号码输给我。<笑>遇见你啊，我算是倒了八辈子霉，把自己搭进去不说，现在还要给你充话费。收到了，谢谢老婆。我刚才不是给你十万块吗？你拿着离开龙海城吧，那个赌爷爷根本也不相信。虽然你不记得我的样子，但是你关心我的模样，还是一直没变。<笑>谁呀、啊？啊啊不知君上大驾光临。行了，别动不动就跪，好像我都暴虐似的。不知君上大驾光临。行了，别动不动就跪，好像我都暴虐似的。盛和集团为什么会直接负债五十亿？还连累萧家，我也不知道啊。就在数月前，我偶遇王天，他得知我身份后，就给了我五十亿，然后我就同意他入天魂殿了。君上，您知道的，咱们公司一向不插手别人运营的事儿，请君上息怒。事情已经发生，以后收小弟时，睁大眼睛谨慎些就是。谢君上，那接下来该怎么办？龙海城排名第十的倾城集团。其资产虽然不如排名前五，但厚利十足。买下来，送给肖云岩。那个君君上，这家公司的幕后控制者也是我，那就更好办了。送给肖云岩，没问题。很是奇怪，事情突然就完美解决了，而且爷爷说想见你一面。放心，这次肯定不会找你麻烦的。很是奇怪，事情突然就完美解决了，而且爷爷说想见你一面。放心，这次肯定不会找你麻烦的。好，我现在过来。小胖子效率还挺高。<笑>哎呀，好像做梦一样。前后不到半天时间，这倾城集团就入股投资，还让我们做了大股东，特意点名让你做总裁。爷爷。您究竟请了谁帮忙把事情解决的？嗯，这个很快你就知道了。老爷子，事情已经摆平
，我和云岩的婚礼，应该选个良辰吉日了吧？今天叫你过来，是想让你跟云岩划清界限，把这件事情烂到肚子里，顺便履行一下赌约。你之前打我的脸，现在我还撑着呢。你现在先跪下给我磕头认错，再钻下本少爷裤裆。我。爷爷，这究竟是怎么回事？您不是说梅方辰什么事不跟他计较了吗？住口！不要你掺和。肖老爷子，我替你解决了问题，该履行承诺的，是你。我见过不要脸的，我还没有见过像你这么不要脸的。要不是我出面，请好朋友冯家少爷帮忙，肖家这次可就彻底栽了。听明白没有？功臣是我孙儿和冯家少爷，和你一点关系都没有，一个跑龙套的。现在小明，你可以打他了。哼，我来，来，打过去，让大家听听到底是怎么回事。呵呵呃，冯少，您是倾城集团董事之一。这一次啊，倾城入股我们萧家是您搞定的吧？萧少，你打电话求助我，还把你姐萧玉言送给我，但我这儿心有余而力不足啊。萧少，你打电话求助我，还把你姐萧玉言送给我，但我这儿心有余而力不足啊。那是谁搞定的？我可以告诉你一点，有一位极其神秘的超级大佬看上了一切，是他下令让青城集团帮萧家。云岩，你最近在和什么人搞对象啊？跟爷爷说说，这是好事儿。再跟我谈，算不算？你一个跑龙套的，净瞎掺和，滚！说句不好听的，要不是因为云岩是萧家的一份子。就算有一百个萧家，我弹指其密。切，真没见过这么爱吹牛还不打草稿的二货。方晨，给你五千万，当我的贴身保镖，寸步不离的那种。你说什么？小云燕，发什么疯？五千万可以雇来龙海城全部的保镖了。爷爷是不会同意你这么胡来的。五千万。可以雇来龙海城全部的保镖了，爷爷是不会同意你这么胡来的。萧家成为倾城集团的大股东，点名要我做总裁，我花五千万雇一个贴身保镖，需要经过别人的允许吗？云岩，我对钱没有概念的。傻子，爷爷是不会放过你的，在我身边，至少可以保证你的人身安全。那你洗澡的时候，我也要寸步不离，对吧？<笑>当你贴身保镖这件事情，我同意了，那我先走了，回见。烦了烦了，没法看了呀！云岩姐，你现在是大佬看上的女人，和这种人扯在一起，你会连累我们全家人的。我也是为了你好，这个方晨必须除掉。你把我送给冯天的事，我还没跟你算清楚呢。他现在是我的贴身保镖，明天我就去集团任职，不许动他。我要贴身保护你，我要贴身保护你。房东姐姐，你在这干嘛呢？你床上怎么会有头发？我的头发？不对，你没有这么长的头发。小弟弟，你房间来过女人，并且她还睡在了你的床上。说说吧，这个女人有没有姐姐？呃，谭谭姐。没有误会，我懂的，不用解释。这个女人给你多少钱？啥？你在我这租房住了三年，每天班也不上，游手好闲的，甚至有时候半夜三更才回来。之前我无意看到你进出那兰桂巷子，所以我断定你是牛郎。我，靠！方一姐，这件事情你真的误会了。我其实、哎、没有误会。
，你不要再做这个了，这是青春饭，会伤身体的。今天呢，姐姐也是鼓起勇气跟你说。你不要再做这个了，这是青春饭，会伤身体的。今天呢，姐姐也是鼓起勇气跟你说，以后等你、啊啊、厨房炖了甲鱼汤，等一下给你补补。韩姐，这事儿真不是你想的那样，我今天正好也有事跟你说。这房子吧，我准备不住了。我找到新工作了，年薪千万那种。你原来你真的是个吃人饭的小白脸。啥？<笑>哎、姐姐姐，回来。只要发现污染集团形象的，一律不准放进去。像这种肩扛麻袋的，一看就是要饭。站住！说的就是你。今天是新股东入住，他给我打起十二分精神来。只要发现污染集团形象的，一律不准放进去。像这种肩扛麻袋的，一看就是要饭。站住！说的就是你，你最好先搞清楚，我是肖总裁的贴身保镖。我就说嘛，我的身份说出来，吓死你了。同事们辛苦了，我们肖家刚刚入股倾城集团，没有关注到位的地方，可以来我的办公室单独汇报。好的，我明白。李经理。我交没交代过？叫花子与狗不得入内，让他赶紧给我滚！给你脸上！怎么想上去啊？跪下钻本少爷的裤裆，我就让你上去。好啊！哎呦！哼！哎呀！帮忙，快点！爷爷，事情的起因是肖明侮辱方晨，所以方晨才失足踢了他。闭嘴！你还护着他，明儿这一次差一点就废了。你，老爷子，我女人谁也打不得，即便你是他爷爷也不行。我你就更打不得了。你也不用这么着急，我脚下有分寸。肖明这小子废不了。老婆，我们萍水相逢，你为什么要突然出现，还口口声声喊我老婆？我承认吗？你打王天打肖明，一副自以为是的样子，你就是跑龙套的，能不能现实点？你走吧。不要再出现在我的世界，就是跑龙套的，能不能现实点？你走吧，不要再出现在我的世界。肖明这次的事情，我替方晨承担。我倾城集团的股份我让出一半，大家各退一步。怎么，你还对那个跑龙套的动心了？你要是敢护着他，你手中的股份就全部拿出来给肖家吧。这件事我既往不咎，你可以继续在集团任职。反正来路不明的人送的，我也不稀罕。给就给了，以后你们不要再找方晨的麻烦。还有，我的性命。你替我做主，你怎么还没走？怕你不高兴，在这等你。那就陪我喝两杯吧。可以。
。刚刚我那么哄你，你都赖着不走，你为什么黏着我？因为我睡了你，我要对你负责。你是因为我长得漂亮，比较有钱，所以才吃软饭。你认为我是那种人？想。不过我现在也没钱。我也养不起你，这顿酒你请，我请啊，我也没钱，我现在身上就只有十块。我之前给你的卡呢，铁公鸡？那卡交租金了。十几万，全当租金了？嗯美女，啊，你们这一桌当我买了，陪我喝两杯呗。你们这一桌当我买了，陪我喝两杯呗。你打扰到我们了，哪儿凉快哪儿待着去。这儿有你说话的份儿吗，穷逼？哎，本人是罗家少爷，好多女孩想高攀。看都不看他们一眼，今天就看上你了，滚，<笑>滚，滚床单！今天晚上你陪我睡，我养你啊！服务员，把你们老板叫出来！你们这什么酒吧？小姐说，巧了，我就是老板，老板就是我。嗯，方<笑>晨，我们走。在龙海城，还没有人敢不给本少爷面子。外面那辆车是你们的吧？砸了！哼，只要你答应陪我，我给你买辆新的。哎，小子，你这酒喝完了，赶紧走吧。哎，小子，你这酒喝完了，赶紧走吧。你说完了吗？让你快点！哎啊啊啊啊！我的腿！你他妈知道我是谁吗？敢动我的女人，就是死。风尘，走。风尘，你究竟是什么人啊？我是龙套啊。我不信，你老实告诉我。好了，我摊牌，我就是他们口中说的那个。喜欢你的超级大佬，你今天打伤了罗少，他肯定不会善罢甘休的。放心，有我的。你呀、啊，这都第几次了？你下次再动手，必须经过我的允许。虽然我现在已经没有那么多钱雇你了，你把你的股份全都送给萧家人了，他们可不会感谢你。只要你开个口，我可以让萧家人全都一无所有。只要你开个口，我可以让萧家人全都一无所有。是用你的拳头吗？赶紧回家，我也回去了。明天记得按时来公司上班。啊。哎，你怎么又回来了？你不是退了房去赚你的千万年薪去了吗？我可能。还要在这住上一段时间。怎么，跟包养你的那个富婆闹掰了？闹掰？没有闹掰，就是没地方住。不好意思，这间房早上已经租出去了，租客明天就入住。那我换地方住。哎，让你走了吗？啊，去我那住吧。啊，不行不行不行！哎呀，我那又不止这一间房。哎，走了走了，走了。哎方晨是吗？萧云烟的全家都在我这里做客，两分钟内来北郊仓库，晚宴。本少扒了萧云烟的衣服，赏给下面的人。哎，你去哪儿啊？臭弟弟，我不美吗？我不香吗？非要去做牛郎？少爷，方圆五十里已经全部被封锁，可以尽情做你想做的事。哦，对了，老爷刚刚来过话了。他现在正在陪一位大人物，过不来
，事情由你自己拍板。什么大人物？我的腿都被人给废了，还不抽出时间来看看我？啊！你是谁？为什么要绑我们？是啊，我还是一个伤员，我还要去医院看病呢。想知道是什么情况？你们问他。想知道是什么情况？你们问他，肯定是你这祸水。之前让你交出股份，已经怀恨在心，找几个龙套来吓唬我们。不是这样的，我没有。说吧，你们帮我们想要多少钱？我们可是青城集团的大股东、哎，拿出几千万不是问题。赶紧把我们放了，否则。有你好看，爷爷，那个老不死的，这是罗少、罗五爷之子，一个倾城集团，这么狗屁！罗五爷可是龙海城地下的扛把子，真正的土皇帝，那是自然了。现在知道害怕，我告诉你，方晨要是敢挽回一分钟。我就要你是杀人了。方晨要是敢挽回一分钟，我就要你是杀人了。好，少爷，那个方晨来了。方晨，现在知道我是什么人了吧？不知道。本少爷是龙海城地下扛把子罗五爷之子罗刚炮。你呢？现在要是给我跪下，磕三个响头，我就考虑饶你一命。<笑>看来只打断你一条腿。还是太轻了，弄死他！我，啊，不住！啊！喂，爸！不住！啊！啊！喂，爸。什么？我马上过去。看来五爷这儿好像出了点乱子。玉峰大人，对不住了，我那不争气的儿子被人欺负了。听说对方身手了得。你们龙虎堂刚刚并入天魂殿，就敢有人上门踢馆？哼！哎，正好我闲来无事，陪你去看看。到底是何方神圣？哎，走！正好我闲来无事，陪你去看看，到底是何方神圣？哎，走！哼。请。嗯，不错。你们龙虎堂如果人手不够的话，哎，我天魂殿可以出一些人手。帮你对付那小子，嘿，好，慢走，地花，哎，爸，哪儿来的混小子，竟敢打我儿子！来人呐，给我打！啊、嘿，你你个不长眼的东西、啊，信不信我调集飞机大炮轰碎你？哎，局长。这是属下新收的一条狗，他们不懂规矩，冲撞了您，请君上责罚。小胖子，你方才不是要帮别人出气吗？小胖子，你方才不是要帮别人出气吗？君上，君上，见笑了，属下只想帮您出气。这位是天魂殿的大佬，玉峰大人
，我有眼不识泰山，息怒，息怒！滚！龙虎堂从龙海城抹去。啊、爸，你怕他干什么？我们这么多人，弄死他们！闭嘴！你这个逆子！你这是害得咱家遭灭顶之灾呀、啊！这位公子可是大人物，你儿子看起来很嚣张。你儿子看起来很嚣张。来人呐，给我打！打他的嘴，让他胡说！雷锋大人，你息怒！我愿将我所有财产，换我儿子一条性命。你高抬贵手吧，雨峰，我想听你解释解释，你是多少钱收的他们？啊，回军上就在刚才收的，一百亿。这属下是怕军上一个人在龙海城，身边没个帮衬啥的，就收了这帮小弟。我我没想到他们。他们不懂事，冲撞了你，要不把他们直接给灭了吧？要不把他们直接给灭了吧，免得给天魂殿丢脸。我的女人呢？我这就去请。请之前，把你们龙虎堂所有势力送给我女人萧玉言作为赔罪，并且祈求她的原谅。若是她不同意的话，结果。你们知道，还不快谢谢君上！记住，君上喜欢低调，低调，低调。谢谢君上，谢谢君上。兄弟，我给你打了五十个电话了，你怎么现在才接啊？我这里十万火金，只有你能救我了，速度，完了就见不到我了。唐姐，你别哭，我马上过来。云岩就交给你了。哎哎哎，这张黑金卡象征着无限荣耀，三十六个通用，随身携带着也方便点。万一再碰上那些不长眼的，玉峰大人，这个君上是天魂殿哪位大佬啊？哼，哎，你死了就会知道。你看，你爸，小云烟，如果萧家为你葬送，你休想让你母亲的墓碑迁回萧家祖坟！你休想让你母亲的墓碑迁回萧家祖坟！是傅文山，我是罗五爷。完了，<笑>罗五爷，这中间肯定有什么误会，求求你放了我们吧！啊啊啊啊、不要，不要！<笑>哎、肖总，您就原谅我们吧。大人不计小人过，宰相肚里能撑船。求您了，宰相肚里能撑船。求您了。对呀、啊、对呀、啊，萧云，哎，你看我这嘴，萧总裁，之前啊是我鬼迷心窍了，您就当我们是个屁，把我们放了吧。要杀要剐，心听自便。别假惺惺的！不不不不不，小总，我们是诚心诚意道歉，我愿将我罗家所有产业奉献给您，希望您能收下。又送给我？会不会又是那位看上云烟姐的超级大佬？嗯、罗五爷。你可是让人闻风丧胆的道上狠人，哎呀，这般低声下气，是不是又让那位神秘大佬给吓住了
，是不是又让那位神秘大佬给吓住了？是是是，那位大佬说了，特意交代我要获得萧总原谅。<笑>我萧家真是祖上积德呀，能有这么一位成龙快婿。龙爷，啊，我的那位孙女婿，他可在这里啊，你可曾见过他？玉凤大人交代过，大佬喜欢低调，我可不能说错话。他不在这里，我也没见过他。哼，不错不错，我这位未来的孙女婿，我真是越来越喜欢了。<笑>你个瘪孙儿，刚刚差点没把老子魂吓飞了。<笑>谭姐。谭姐，哎，方晨，你总算来了。谭姐，什么事啊？这么着急把我叫过来？十万块，包你一个晚上。十万块？哎，不行，至少一百万。成，只要你帮我搞定下面的事儿，我拿到三百万的房子送你了。好了，谭姐，我和你开玩笑呢。你告诉我是什么事情，能帮我一定帮。那我就直说了，我要你当我老公。啊？当然是假的，呃，为了骗我妈，他非要我跟一个富二代相亲，那也挺好啊，至少你可以吃香的喝辣的。我不喜欢他呀，可我妈拿着那套房子威胁我，所以我想请你假装我老公，所以我想请你假装我老公，让我妈死了这条心。可是我现在有老婆了，不方便。那这样，呃，这套房子你就送给你老妈。我还要靠这套房子生活呢，你让我喝西北风啊？这张卡你可以在任何高档奢侈品店、酒店消费，必要的时候还可以救命。哟，至于工作嘛，我可以向我老婆申请，让她在庆盛集团给你安排一个。看来包养你的那个富婆还挺有实力的吧？啊，是。嗯。<笑>老婆，老婆，老婆，老婆，老婆。你今天真漂亮，简直就是沉鱼落雁，闭月羞花，倾国倾城。少来耍花枪，这里是公司，注意影响。哪条法律规定的看自己老婆违法呢？再说了，就算是在公司，那也得人性化管理呀、啊。别一口一个老婆的，别乱摸。哎呦！哎呀，别一口一个老婆的，别乱摸。哎呦，哎呀，来让我闻闻。哎呀，方晨、啊，你流鼻血了。呃，对不起，老婆。云岩啊，啊，成何体统？成何体统啊！哟，方大保镖，这刚上班怎么就被罚了？这里面是不是有什么香艳不可描述的事情？谭姐，你就别取笑我了，是不是得罪老婆不开心了吗？你就别取笑我了，是不是得罪老婆不开心了吗？好了，看在你帮我找工作的份上，我就不逗你了，我要去给肖副总送文件。先走了。进。肖副总好，这些文件需要您签署一下，请您过目
，新来的。嗯。啊、哦，很好。那你熟悉熟悉一下我这里啊，帮我整理一下文件。啊、哦，好的，肖副总。那你先说，先说是我，跟着保证你吃香的喝辣。你干嘛？你干什么？你放开我！敢打我！保证。怎么回事？他他在背里我。给我站住！敢打我？干什么？敢拦我？方晨，你别忘了自己的身份。你不过是我们萧家的一条狗而已，让开！看来上次踢你踢的还不够狠，没能断了你的非分之想。啊！看来上次踢你踢的还不够狠，没能断了你的非分之想。啊！我我告诉你，这次你要是还敢乱来，神仙也救不了你！我一定要给你好看我！我、啊啊啊啊！我的我的手指，方晨，方、啊、晨、啊，你简直是无法无天！仗着自己有点身手，你想打谁就打谁吗？肖老爷子，惯子如杀子，肖明这小子，侮辱刚入职的女员工，你说该不该打？爷爷，你这次一定要给我报仇，再纵容下去，他非打死我不可！我们萧家的人还轮不到你来打。马上召集手下，我萧正山今天要立李威。我们萧家的人还轮不到你来打。马上召集手下，我萧正山今天要立李威。我刚听助理说罗五爷来了，到底怎么回事？老婆，你家老爷子偏袒孙子，仅此而已。方晨，你快走！遇事就跑，不是我方晨的性格。知道你是正义之人，保护女员工，你如果出事，我以后怎么办？老婆，你在担心我？放心，看我如何一夫当关，万夫莫敌。人来了是吧？在哪儿？你在担心我，放心，看我如何一夫当关，万夫莫敌。人来了是吧？在哪儿？爷爷，闭嘴，休想求情。去，送少爷上医院。哼，怎怎么办啊？没事，你没事吧？怎么办？方晨要了我的身。爷爷养了我的身，爷爷叫人废了方晨，不，不能。龙套，你可知道，眼前这位是什么来历？他可是龙虎堂的大佬，龙海城地下响当当的扛把子。嗯、他可是龙虎堂的大佬，龙海城地下响当当的扛把子，土皇帝罗五爷，罗五爷。来，方晨就交给你处置。啊，这老头子叫我去打自己女婿，还是我老大的老大，我一个龙虎堂可受不起两只老虎折腾。怎么，方晨，你怕了吧？告诉你，我就是罗五爷的老大。这老不死的又在说胡话。你确定他们会站在你这边？罗五爷听令，你先用你的大力神功，将此人胳膊腿卸下
罗五爷听令，你先用你的大力神功，将此人胳膊腿卸下。等你的百人将士到了，就将这个人千刀万剐。罗五，告诉萧正山我是谁。你是谁？你不就是个龙？啊、方先生、啊，方先生好。罗五爷，你犯浑了。居然给他下跪！现在你知道他们站在谁身边了吗？你是谁？我是龙炮啊！你给我听清楚，你们只听萧云岩的命令，说再有下次，结果你吃。是是是是是。你给我听清楚，你们只听萧云岩的命令，说再有下次。结果你吃了。是是是是是。走，跟我来办公室。方晨，你究竟是什么人？那罗五爷是道上呼风唤雨的人，为什么会怕你怕到要死？说出真实身份，老婆也不信，只好继续往下编了。既然老婆对我这么感兴趣。那我只好实话实说了。废话真多。罗五爷早年间跟我一样，也是剧组跑龙套的。剧组环境复杂，难免会发生意外。剧组环境复杂，难免会发生意外。正好我身手好，救过他一命。嗯，他这人想着报恩，所以就要报答我。还有点道理，可你弄这香茗手指这件事，爷爷可不会饶了你啊！好，那咱们就一起出去，看他们还追不追究我，免得你担心。行，问清楚了也好，以后咱们井水不犯河水。爷爷，吃苹果。你们来干什么？滚！爷爷，吃苹果、啊。你们来干什么？滚！爷爷，这件事儿孙女也有责任。方晨动手是不应该，但事情的起因孙女也大概知道，所以我让方晨来道歉，说声对不起。希望你们看在我的面子上，彼此退让一步。老爷子，对，别别别，是我该向你道歉。之前是我做的不对。你敢拒绝我对你的道歉？你什么意思？我老婆让我给你道歉，你必须接受。你、啊、你什么意思？你故意的是吧？方晨，信不信我？方晨，你弄什么？方晨，你出来一下。方晨，信不信我？方晨，你弄什么？方晨，你出来一下。对不起啊，刚才语气有点过了。我没事儿，我懂你。鬼话，我们才认识几天啊，你懂我？我们都那个了。拜托，以后请不要再提了。我知道你在萧家为什么一直忍受老爷子和其他成员，因为你母亲的骨灰还没入萧家祖坟，这件事没有萧老爷子的同意是办不到的。云言，我接受道歉了，可以吧？爷爷接受道歉了，走，快进去。爷爷接受道歉了，走，快进去。方晨，你给肖明道个歉，虽然他有不对的地方，但你动手打人过错之大。哼！云岩，我替他接受道歉行吗？你看你俩把他吓得，这样对病情影响不好。哎。云岩，热水没有了，去打一壶吧。啊，方晨，给你机会。好，云岩呐，那龙虎堂是神秘大佬送给你的，可是那罗五爷见到方晨比见到咱们两个还惧怕。方晨到底是什么人？原来是有悄悄话要说。
在质问：“王晨到底是什么人？”原来是有悄悄话要说，才质问。早些年啊，罗五爷还没混出名堂的时候，在剧组当过龙套。方晨救了他一命，今天来算是还清人情来的，是吗？我以为他是什么大佬呢。不过啊，这人情一旦还清啊，就两不相欠了。云烟，有件事情爷爷想拜托你，让方晨帮帮忙。您说，只要他能做的，我肯定请他帮忙。您说，只要他能做的，我肯定请他帮忙。哦，行，我试试。那爷爷，我们先走了，集团还有事儿，改天我再来。嗯，好。去哪儿？干不干？干什么？你个痛快话，我着急。老婆。原来你是想把它收起来，这点小事儿，我当然愿意帮你了。真的愿意？当然了。真的愿意？当然了，抓紧时间，我帮你。哎，方晨，你干嘛？爷爷让我聘请你去打个擂台。呃，哦，原来如此。你是答应了？老婆都发话了，当然没问题。哦、私人的对赌擂台，有钱人的游戏。你到第几场了？这是第九场。比到第几场了？这是第九场，那个拳击手已经八连胜了，就连我的保镖也被他给一拳撂倒了。这个是到现在撑得最久的，这么厉害？当然了，听说那个拳击手是王少花的大下级，从维加斯那边找的专业打黑拳的。云儿，这个人是谁啊？啊，我的保镖，一会儿与他打擂。不是吧？你瞧瞧，这人是蛮瘦弱的，连个肌肉也没有，跟个麻杆似的。这也能打累了？<笑>是不是风一吹就会被吹倒的那种呀？<笑>是不是风一吹就会被吹倒的那种呀？<笑><笑>啊，试试！你别试试啊！爷爷让你必须赢。怎么回事？不然我就还得嫁给他。好，好，打得好啊！王天，他怎么在这儿？放心，拼了半条命，也不可能让你嫁给他呀。好久不见呐，二位，也是来这打擂的？怎么，上次你拿空壳集团坑害萧家的事情，还没找你算账呢？<笑>这擂台。你上去也是个死。这张卡里有三百万，拿着它，在这当众给我磕个头。蛋！这张卡里有三百万，拿着它，在这当众给我磕个头。滚蛋！你还是这么惹人讨嫌，可惜我不吃你这一套。<笑>记住，这可是无限擂台的，就算倒下一个，还有无数的人可以上去。假如你信任自己的拳头能打倒我的拳击手的话，可是本上还有十几个保镖在后面背着，自己掂量着点儿。去吧，香烟，要不咱俩下个赌注怎么样？什么赌注？假如他能在台上撑过十秒钟，自己
掂量着点去吧，香言，要不咱俩下个赌注怎么样？什么赌注？假如他能在台上撑过十秒钟，那么本少会放弃跟肖老爷谈的条件。方晨，你坚持十秒钟。你只要坚持十秒钟，我就可以不用嫁给王天了。如果你坚持十秒钟，还能捡回一条命的话，我，我就嫁给你。老婆，等我回来娶你。小子，我一拳就能打死你，你信不信？小子，我一拳就能打死你，你信不信？哈哈，萧逸言，你看着白痴，差点都不敢动。这次你指定是要嫁给我，你竟敢无视我！方晨，我们赢了，我们赌赢了，耶！下一位，我时间不多，还要回去陪我老婆。你们一起上吧，我数三个数啊，三、二，有胆量就继续比。既然你找死，老子就送你一程。有胆量就继续比。既然你找死，老子就送你一程。王天，比赛已经结束了，刚才我们已经赢了。男人说话，女人少斗嘴。风尘，你不要答应他！你看他的装备，你会吃亏的。大胆，揍他、嗯嗯呃呃呃呃呃！怎么样？还打不打？你。你，你哦，以后给我离云岩远点，否则见你一次打你一次。真棒，方晨，想不到你这么厉害。保护老婆，天经地义。咱们去哪儿啊？今天你立功了，为了犒劳你，带你进山吃农家菜。谢谢老婆，你有心了。啊，小心！小心！怎么回事？是我看错了吗？人呢？你最近是不是得罪什么人了？没有啊，你倒是得罪了不少人，比如王天，肯定是王天。他刚才输了比赛，他一定很生气。那，哎，你干什么去？怎么还不回来？这手机也没有信号。方晨去哪儿了呀？啊，你怎么才回来？吓死我了！发生什么了？那人跑了，现在没事了。放心吧，我会一直陪着你。那人跑了，现在没事了，放心吧，我会一直陪着你的。一直陪着我，有这么夸张吗？当然。睡觉也陪着我？当然了。不要，我现在想回家。农家乐不去了？不去了。行，那咱走着回去。车坏了，可不得走着回去。这离市中心三十多里路呢，你能行啊？没问题，我大学的时候可是长跑冠军。那现在跟那时候可不一样了。哪里不一样？现在有我。那现在跟那时候可不一样了。哪里不一样？现在有我。来，上吧。
，小马脱缰喽，报警了。什么？光晨竟然全身而退？爷爷，这个方晨，该不会真的有啥大背景吧？不管他有什么背景，即使我们不对付他，也自然会有人去对付。不过眼下还要牺牲一下小玉言。嗯。不过眼下还要牺牲一下小玉言。嗯，这是个机会，你要给我好好把握住了。放心，皇上，我明白。<笑>谭姐，你怎么在这儿？自从上次事件之后，肖总裁就把我调到他身边了。我老婆在哪儿？她去天豪酒店谈生意去了。嗯，还是我老婆想的周到，知道你是我朋友，就亲身保护你。不错。我得去奖励他一下，方先生。我得去奖励他一下，方先生，真巧啊！我正要登门谢罪呢，没想到在这儿遇上了，你来就餐。这个饭店是我开的，我让他们准备一桌好酒好菜，晚上。咱俩对饮，<笑>没想到在这儿能遇上你。吃饭就没时间了，我的女人在芳草阁谈事，我要去接她。那我陪你上去，不必了，我自己去。小总，这三十个亿的大单子可都全在这酒水里啊！卢总，对不起，我实在是不胜酒力。卢总，对不起，我实在是不胜酒力。也行，肖总是我见过所有女人当中最漂亮的一位，我呢也不勉为其难了。服务员，来杯茶。来，肖总，走一个。<笑>哎呦，肖总，你怎么喝个茶水也能喝醉啊？啊，我明白，我明白。乔玉言，这次你也别怪我不客气。嗯，这位大哥，你谢谢，别打扰我。哦，这么猥琐，一看就不是什么好东西。嗯、王总，您就在这儿啊？说的也对，去开个房间，房间给您开好了，我帮您把它抱上去。房间给您开好了，我帮您把它抱上去。怎么又是你？给我滚蛋！我我打不过你，但我新任的大哥，他能治得住你？是谁？卢五爷。怎么样？怕了吧？是吗？罗武来了，见着我也得给我下跪。放你妈的屁！我罗五爷的名也是你能侮辱的？什么情况？方先生，五爷你要为我做主啊！这孙子居然敢打我，还不把您放在眼里？瞧你这副德行，你等着扒皮抽筋吧！五爷，是这样的，我正跟肖总谈单子呢。他不胜酒力，我正准备把他送回房间休息，没想到这小子就突然出来打了我一顿。啊
五爷，你打我干嘛呀？你做的，五爷，你打我干嘛呀？方先生，失礼了。五爷，你怎么能给他下跪？他哪受得起啊？今日起，我正式宣布，你在行业内封杀你这个混小子。现在，我说的话，你能信了吗？不信，不信，滚！方先生，在我的地界，东宁女人是我管理不周，我自愿受罚。去开房。好，我马上去。如果我不好，没照顾好你。如果我不好，没照顾好你。我这是在哪里？我记得我和龙天集团罗总在谈项目的。那个死胖子下迷魂药迷晕了你，还试图侵犯你。我及时赶到，救了你。这不怕你难受，开个房间让你好好休息一下。谢谢你啊，救了我一次。老婆，你救了谭寒一次，我要奖励你一下。这次我又救了你，你要奖励我一次。什么意思啊？不如就两次相抵，合二为一。<笑>我公司还有好多事儿呢，我要回去了。<笑>方晨，你干什么？<笑>方晨，你干什么？老婆，我们睡一觉。你流氓！老婆，你误会了，我是担心你太累了，我想让你好好休息一下。那我可警告你啊，不许乱动，否则我把你踹下去。好好好好好，你让我不动，我就不动。<笑>黑金卡给了房东姐姐，都没钱请老婆吃饭了，不行。方晨，你不在公司上班，又跑到哪里去了？老婆。我来给你取钱了，我要请你吃好多好吃的，还要给你买好多好看的衣服。那你拿着麻袋干什么？麻袋，麻袋装钱多呀。我要给你取一个钱床，让你躺在上面。这行头是来抢银行的吧？这行头是来抢银行的吧？你这么厉害吗？我怎么还不知道你是个隐形的富二代呢？什么富二代啊？我可是超级大佬，只要你嫁给我，我的一切都是你的。我信你个鬼！怎么越吹牛越厉害了呀？你咋不说你能飞上天呢？<笑>说，你是不是又在跑龙套了？好，好，好，老婆，我先不跟你说了，取钱去了啊！<笑>大家小心啊，有劫匪！保安大哥，我真的不是劫匪，我就是来取点钱呢。你这个麻袋是怎么回事？麻袋它大，能装更多现金，哄老婆开心嘛。就你，真要那么有钱，我管你叫爹。君、哎、上、哎哎，收到您消息，我马上就去附近银行取了点现金。哎、西北战神他们用卡车拉着现金，稍后就到。西北战神他们用卡车拉着现金，稍后就到。还真有这么多钱！现在消息源在我们手里，由衷你来呀、啊！哎喂，哎你不要钱了，送给你了。王天，你敢动我，方晨不会放过你的。萧云。
，要不是看你有几分姿色的份上，我才没有直接杀了你。要不然，我早就把你推下去了。你不过是方辰的手下败将，你动我一下试试。你倒是提醒我了，我还真想动动你。王天，你把香园给我放开，否则我让你们家从此消失。方晨，你别过来啊！你要再过来一步，我就捅了他。方晨，你别过来啊！你要再过来一步，我就捅了他。方晨，我要你现在。跪下来，给我磕几个头，喊声爷，本少就会考虑放了小云烟。方<笑>晨，你也有今天呐！<笑>你不是很能打吗？本少要改主意了，我要你现在自挑手筋，否则我现在就杀了他。不要我，方晨！不要！停！给我停！不要！云烟，为了你，我什么都愿意做。云烟，为了你，我什么都愿意做。去杀！雨峰，把云烟带回去。是，巡视。走吧。方晨，你要小心。咱们两人之间的账啊，这次就彻底清算了。听说有人威胁君上，看来天魂殿确实该高调一下了。君上平时就是太低调了，好在我们背得快，飞机、坦克、大炮都准备好了。原来你们跑龙套的还组团啊！哎，方晨呢？他会不会有事？我得去看看他。哎，别别别，你不用去看，啊，听就行了。这是怎么回事？这是怎么回事？这位军长，都起来吧，把那些飞机大炮都给我送回去，用不上兴师动众。哎，是。你是他们的军上。事到如今，我也不瞒你了，从这一刻起，你就是我的女王。我是你的女王。只要你愿意做我的女人，所有的故事我都告诉你。他们喊你君上，我认识的一个男人叫方晨，他也被人称为君上。那你是希望我和他是同一个人，还是两个人？你是不是更喜欢另一个人？那你是希望我和他是同一个人，还是两个人？你是不是更喜欢另一个人？方晨，我就知道是你，没想到你这戏演的一套一套的，找这些龙套费了些心思吧？老婆，到底怎样你才能相信我？哼，不管他是谁，刚才拼死救我，是不是说明我对他真的很重要啊？来，乖孙儿，吃个草莓。爷爷、啊，我听说云岩姐被王天绑架，结果又被方晨给救了。哎，听你的口气，好像还失望了。对啊，你说这个云岩姐要是能出什么事，集团总裁不就是我了吗？听你的口气，好像还失望了。对啊。
，你说这个云岩姐要是能出什么事，集团总裁不就是我了吗？你小子还挺会算计，是不是也暗中盼着我早点死，好顶替我的位置呀、啊？对啊。啊？<笑>爷爷，这我哪敢啊！就是我这手指头，他老是好不了，心里郁闷。哎<笑>，谭姐，怎么了？肖总裁训你了？没有，是我妈，她打电话威胁我，说我要不跟那个富二代相亲，她就自杀。他那是吓唬你呢，你好好工作，别放心上。可是，他万一要是来真的呢？苏叶，放声低点，要不你再考虑一下我上次的计划。哎。这个。哎呀，就一次，我给你钱。再说，当我老公，你有什么好损失的？这个，哎呀，就一次，我给你钱。再说，当我老公，你有什么好损失的？既然你都求我第二次了，那我只好答应了。好一个方程，居然是个大渣男！啊啊啊、老婆，老婆，啊，老婆，你怎么了？我，我肚子好痛啊。老婆，你坚持一下，我马上送你去医院。爷爷，我刚才在外面散步，好像看到云岩姐了。她来干什么？我也不知道啊，但是看见了方晨，把她抱进了急诊室。走，去看看。嗯。谁是病人家属？我，我，我，我，怎么样了？谁是病人家属？我我我我，怎么样了？病人身体没什么大碍，就是气急攻心，导致胎气不稳，疗养几天就可以了。什么大碍？不稳吗？什么不稳？胎气不稳。嗯。谁胎气不稳？难道是你的？病人怀孕了，你不知道吗？我老婆怀孕了。我老婆怀孕了，难道是那一晚一击即中？难道就是那一晚？哎呦，未婚先孕，没脸见人了！我真是个天才，一击即中，没白忙活呀！后继有人了，小玉言。手里的孽种到底是谁的？修玉言，你肚里的孽种到底是谁的？未婚先孕在我们萧家就是耻辱，耻辱！必须给我打掉！爷爷，我……难道是这个混账方晨的？没错，是我的。肖老爷子，云岩现在有了身孕。不要冲他大吼，你长记性！我不长记性，你一个跑龙套的，睡了我的孙女，你还有理了？我睡了我的女人，和她有了爱的结晶，这是一件好事儿。老爷子，你不要这么不开心。若让那位超级大佬知道你睡了他想要的女人，你会死得很惨。本来想以普通人的身份跟你们相处。可是换来，却只是输赢。我就是那位超级大佬，摊牌了。我就是那位超级大佬，摊牌了。哼，吹牛的本事倒是一流，你倒拿出证据呀、啊！好的，君上。各位，君上下令了啊！现在我们的重要任务就是炫富。爷爷，爷爷，爷
爷爷，出大事了！院门口来了一长溜豪车，我看了一下，价值都是几千万级别的呢。李峰，把那些车都给我砸了，一辆不是。爷爷，爷爷，爷爷，他们真砸呀！哎呦，把我的心疼的哟！要是能给我留一辆，该有多好呢！方舍有钱的剧组拍戏也不是不可能。方舍有钱的剧组拍戏也不是不可能。玉芳，给青城集团账户上，马上打一百亿。邱老爷，不知怎么回事，集团账户上多了好多零，整整一百亿。管的好，姐夫哎，我相信你，你有什么好处，尽管朝我砸过来吧。一<笑>峰，把直升机都调过来，给老爷子看看。邱、啊、老爷，你回来看看，青城集团上空直升飞机在排队呢。啊，这些都是些小玩意儿，不值一提。我不想太高调。只有你们想不到，没有我做不到。现在你愿意相信我吧？原来你真是那位超级大佬，都怪我老眼昏花，有眼不识泰山。老爷子，啊，使不得。虽然我不喜欢你，但你毕竟是云岩的长辈，我受不起。现在。我只想和云岩待在一起，可否吗？可能二位。好的，姐夫，马上走。方晨，你真的就是那位超级大佬？老婆，你现在有着身孕，我会把一切都告诉你，好好保护你和宝宝。我才不在乎你是不是真的大佬呢，我只在乎你为什么出现在我身边。老婆，其实我们俩很早很早以前啊，就认识了。刚刚急诊室外面那个男人不是你丈夫吗？不是啊，我一个人来的。你和那个萧云岩一起进的急诊室，可能是我搞混了。他只是来月经肚子疼。萧云烟，你都怀孕三个月了，以后可得注意点，千万别再动了胎气了。哦